Uh, very warm good morning to all present here. My name is Samit Rupraj. I am lecturer in English here from Meritorious School Ludhiana. Today, uh, I welcome you again to the fourth lecture of English. I will be teaching today you about uh, punctuation. I hope you all have read this topic in your previous classes. So, it, it is a vast topic, but I will be uh, covering it broadly uh, from the point of view of your examination. थोड़े पेपर दे विच थानो कुछ क्वेश्चंस आन गए एमसीक्यूज जिदे च थानो फिल अप दी फॉर्म च भी क्वेश्चन आ सकदा है ते थानो ऑप्शंस दी फॉर्म च भी आ सकदा है कि इना विचो केडी पंक्चुएशन करेक्ट है ते इनकरेक्ट है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एनीबॉडी नोस व्हाट इज पंक्चुएशन कॉल्ड इन पंजाबी और हिंदी स्लाइड यस यू क्वाइट राइट पंजाबी विच अपन ने विश्राम चिन्ह कहने हैं जदो आप अपनी मदर टंग बच्चे बोलते हैं तो आप हर एक चीज से स्ट्रेस देके प्रॉपर पॉज देके आप बोलते हैं आप कदे भी बोलते हैं मैं आज समराले जाना है हाउ डू वी स्पीक मैं आज समराले जाना है सो व्हाट डू यू डू जदो तुसी अपनी मदर टंग बोलते हो बच्चे तो ओदे विच हर थान ते किथे प्रॉपर पॉज आना चाहिए किथे आप रुकना है किथे अपनी जेडी थॉट है वो कंप्लीट हो गई है तो आप बोलण दी टोन दे नाल दस दे ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਫਾਰਮਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਲਡ ਅ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਟੂਲ ਵਿਚ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਆਰ ਥੌਟਸ ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਰੀਵਿਊ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਆਈਡੀਆਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਮੀਨਸ ਮੇਨਲੀ it means the use of symbols so as to divide words into phrases clauses and sentences e vich kai terms eh jiya jinna de meanings i hope you already know but i would like to uh, tell you all uh, sab to pehla ta apan kadi bhi koi bhi language nu sikhna start karde ha the smallest unit kehdi hundi agar apan english language liye the all languages da are there odi sab to smallest unit kehdi hai bachche uh, you are quite close to the answer ऑर्डिनेरीली या ब्रॉडली स्पीकिंग आम तौर पे बच्चे ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬਟ ਦੈਟਸ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਡੈਪਥ ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ बच्चे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਟ ਹੈਸ ਮੈਨੀ ਸਟੈਪਸ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡਸ ਆਈ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯਾ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲ ਲੈਟਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਥੈਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਓ ਆਲ ਰਾਈਟ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂ ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਿਖਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟਸ ਈਟ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਟ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯੈਸ
सो पंक्चुएशन ऑल्सो डिफाइन्स एंड गिवस मीनिंग टू बच्चे वट एवर यू आर स्पीकिंग आप स्पीकिंग चाहे पंक्चुएशन तो नहीं बोलते लेट्स ईट कॉम ग्रैंड फुल स्टॉप आप बोलन के टोन अपने आप न ठहराव देकर पॉज देकर आप इन्होंने चीजा सार लें बट वेन यू आर राइटिंग राइटिंग शो करने की यूज करना पैना पंक्चुएशन सो इज इट इंपोर्टेंट और नॉट इट इज इंपोर्टेंट ईवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द परपज ऑफ यूर एग्जामीनेशन स्टिल इफ यू वॉन्ट टू बी गुड इन राइटिंग इंग्लिश पंक्चुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये बहुत वरायटी होंगी है बट आप अब उन्होंने बारे डिस्कस करा जो सत्त अठ जो प्राइमरली पंक्चुएशन मार्क्स यूज होंगे ही होंगे सो वाई इज इट इसेंशियल लेट मी रीड इट फॉर यू पंक्चुएशन इज इसेंशियल मीनस इंपोर्टेंट टू एड कलैरिटी कलैरिटी मीनस ए क्लीयर तो वर्ड बनिया अगर असं कोई भी चीज लिखते हैं अगर असं क्लीयर करने तो असं यूज कर सकते तो पंक्चुएशन नैक्सट है स्ट्रक्चर सू चीज स्ट्रक्चर ला दी है बनकर सही हो जाती है जो असं सही था पंक्चुएशन मार्क्स पाए होंगे हैं and me it adds meaning to the sentences i hope to see best example da dekh le agar apna punctuation thodi bahut bhi agar hala dange apna meaning change ho jata meaning to sentences it helps the readers to understand the intended meaning anybody knows some meaning of intended meaning uh kai baar apna kehnde kuch ho raha hai par oda matlab kuch aur hunda hai na sometimes you want to say something but underlying meaning oda different hunda इंटेंडेड मीनिंग होंगे अगर किसी परसन ने कोई गल लिखी हुई है तो वह अपना लिखन का रियल मोटिव और रियल मंतव की है सो इंटेंडेड मीनिंग वॉट दैट परसन एक्चुअली वॉन्ट्स टू से इंटेंडेड इज दैट इंडीकेट पॉज जी पंक्चुएशन है पॉज को इंडीकेट कर दी भी इतने पर रुकना है इतने थोड़ा टोन वेरीएशन नहीं आनी एंड एसटैबलिश द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एक सेंटेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर को अपने सामने लिया Uh, this is why punctuation is important. Let's move on to the next slide now. Uh, before starting punctuation, we have to think about the terms. Because I have already done it. I have to know the meaning. Sound I have already told you. Alphabet key is there. Uh, this is a. I, I hope you people must be thinking that this question is what is an alphabet. Just a quick one. If we are over you, let me before starting punctuation. That one sentence, which key key is there? Answer me. अपने हर लैंगुएज कुछ एल्फाबैट्स होंगे लैटर्स होंगे इंग्लिश बच्चे एनीबडी नोस इंग्लिश साउंड कि एल्फाबैट एवरीबडी नोस दे आर नॉट साउंड कॉन्सोनेट्स बच्चे कॉन्सनेट्स इन वॉल्स जे थोड़े चो कोई फोनैटिक्स की नॉलेज रखता है तो इंग्लिश लैंग्वेज फोर्टी फोर साउंड इफ सम ऑफ यू इन योर आफ्टर योर ट्वेल्थ गो फॉर योर बी टैक उन्हें एक सबजैक्ट आता है वेर दे टीच यू ऑल द साउंड एज वेल सो ट्वेल्थ लैवल तक ग्रेजुएशन लैवल तक समटाइम्स यू आर ओनली टोल्ड अबाउट द एल्फाबैट्स एल्फाबैट है इंग्लिश ट्वेंटी सिक्स ए ट्वेंटी सिक्स एल्फाबैट्स जिम्मे थोड़ी मैं एग्जाम्पल दिखाई थी बी की इदा ही ए बहुत एल्फाबैट्स जो बहुत साउंड है कॉम्बीनेशन ना पढ़ते हैं तो वह जो साउंड होंगे फोर्टी फोर होंगे इंग्लिश में कई बार बच्चों ने देखा है अपनी इंग्लिश की बुक के कित भी कोई ग्रामर के कई वर्ड्स के ब्रैकेट्स ने कुछ सिंबल्स लिखे होंगे एनीबडी हुआ नोटिस दैट तुम अगर अपने ग्लॉसरी आइटम देखोगे कित भी कोई वर्ड मीनिंग लिखे होंगे ना उन्होंने ब्रैकेट सिंबल्स लिखे होंगे वो सिंबल्स होंगे उन्होंने कहें साउंड जो फोनैटिक साउंड होंगे जी थो हर वर्ड न सही बोलना सिखा सो साउंड मिला के आप बनाने एल्फाबैट्स एल्फाबैट्स मिला के आप बनाने बच्चे वर्ड्स के एल्फाबैट के वर्ड की फर्क होंगे इन्हें एक या दो साउंड का मिश्रण होंगे और जो अपने वर्ड्स होंगे ने ये कई तुम एल्फाबैट्स मिला के बना सकते हैं दे मे और मे नॉट हैव मीनिंग ठीक है इन्हों का मोस्टली दे हैव मीनिंग so in english grammar a word is regarded as the smallest unit of language english grammar ch kehnde hai but agar tusi more detail ch jana hai ta sab to smallest ki hai ga i have you know sound so smallest unit of language that can stand alone and carries meaning e da meaning hai jadon main kuch shabd bolangi na tode man ch ki uh, okay main keh rahi hu marker tode mind ch ki image aayi hai marker di hai ki cat di image aayi hai if i'm saying cat इमीडिएटली अपने माइंड इमेज सैट हो जाए इफ आम सेंग फैन इफ आम सेंग स्कूल 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਮ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰ ਵਰਡਸ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਰੇਜ਼ ਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਵਾਟਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਰੇਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਫਰਸਟ ਵਾਟ ਫਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਅ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬੋਇਜ਼ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬੋਇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਰੇਜ਼ it is an example of phrase okay. noun di jagah te kaam kar reha hai par do teen shabdan da sangrah hai ga na it's a group of two three words so it, as a single unit in a sentence it doesn't have a subject or a predicate predicate da matlab it is verb it is koi verb nahi lagi hun kuch examples ne ak e kyun main pichhe tum sare samjha rahi hu kyunki jadon tusi punctuation karni hai na ye tuno sare sentence ne structure pata hai vi agar ithe comma lagana pa ithe e wali structure aaye then you can uh do this punctuation quite well je thano ohna cheezan di pehchan hai words di pehchan hai alphabet di pehchan hai and thano phrases clauses and uh, sentences di pehchan so a cup of tea ho gaya aji apa kehne chal ya cha pi kyon hai hai na eh pura sentence ho gaya let's have a cup of tea hai na te agar apa ohi gal nu if you are saying a cup of tea hai ik pure sentence da eh ik hissa hai so agar ki pure sentence se hisse nu assi gal kar rahe de bare they are called ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਾਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਮੇ ਸੇ ਕੀ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਸ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਰਟ ਔਰ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਫਾਰ ਅ ਵਾਈਲ ਵਿਦ ਅ ਸਮਾਈਲ ਐਨੀਬਡੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਫਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਵਰਡਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ it's too early it's too early it's too early no you cannot say either which apne ko already subject aa gaya bachche which is subject nahi hoga and you will also not have any verb form it is which subject bhi hoga is helping verb aa gaya apna if i i'll say a handful of rice a handful of rice eda matlab kiya yes mutthi bhar chawal hai na eda vich apna we not having neither we are having subject in the front or the verb so phrases kehriya hunde ne bachche jinna de vich apne ko do teen shabdan de sangrah da apna unu matlab samajh aa rahe hunde but agar assi ohna nu pure meaning nu clear karna hai ta assi ohna nu sentence da sanu part banauna padega i hope it is clear let's move on to the next slide now a uh, clause ki hundi hai punjabi ch apna inu upvaak kehriya it is called upvaak in punjabi a clause is a group of words that contains a subject and a predicate ਕਲੌਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਲੌਸ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ
ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਆ ਕੋਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਲਦੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਇਰਡ ਇਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਗੈਟ she she went there yeah she completed her task but aaj na ek to apna start kit kare na bachche ek to hai ke agar apne kalle kalle ko treat karan ke liye ta subordinate clause hai kyunki eno apna meaning complete karne ek aur hisse di lod hai jadon assi eno sare vi ikatthe nu agar assi sare nu ikatthe nu vekhya eh sara sentence hai ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਨ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਕਲੌਸ ਕਲੌਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਨਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਨਾਊ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਥਾਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ for example the sun was shining a simple sentence hai as sentence padha sanu pura bhi nahi clear ho gaya when the full meaning is clear so it is a complete sentence in itself it is called the sun was shining suraj shine kar raha si the birds were chirping chirping ki hota bachche chah chahana ha ya chah chahana okay the birds were chirping i hope you all understand what does it actually mean let's move on to the next slide please so now we just uh, focus on types of punctuation guys <laughs> the bachche there's a vast uh, arena of uh, these punctuation marks but uh, till 10th standard only these uh, 7 to 8 uh, punctuation marks are primarily used mainly a use hunde ne jinna na pa details padange inna de rules and regulations i'll be telling you where they are actually used first one is full stop ya yeah, period i hope you all understand jinne puri thought sadi complete ho jandi aap utthe ki use karde ha full stop usually not 99% it is at the end of a sentence ek puri thought sada process pura ho gaya te utthe assi full stop laga dete theek hai full stop aur eda sign ki hunda hai bachche you put a dot over it jithe bhi thoda sentence end hoye next hai bachche comma <laughs> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਥਾਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਫ੍ਰੇਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਾ ਤੇ ਕਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਯੋਰ ਕਾਮਾ ਹੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ so utthe apni feelings to show kar rahe ki it is a question mark to see helping of the front te le aande ho entry jo tu kidan hai kar rahe ho with a question mark theek hai paper de vich tu agar aayega if they are asking ki tu see is the punctuation correct karni hai this question statement bhi us sare ya dekhoge to tu kehdi question statement lagega theek hai so next the bachche exclamatory mark or sign of exclamation jadon thodi ch sudden emotion uh, powerful emotion or overflow of emotion hunda hai tusi ki kehne suppose tuhanda test da result aa gaya tode cho 10 bachiyan ne 95 words not i'm saying not 10 so let's say 30 students they 95% and above mark aa gaye thano eh ummeed nahi si ki inne jyada number aa jayenge what will be your reaction hoye achanak hai koi aa gaye how will you react bachche wow 95% marks this is sudden overflow of emotions and sudden overflow of emotions we to say how you are use kar rahe ho if it is happy hurra wow che sad hai alas oh if you remember upon narration we words karde ha so sudden overflow of emotion de liye assi keda mark use karde ha exclamation to see kabhi notice karke dekhyo thodi feeling bahut high happiness wali hai to tusi on low tone vich bol ke dekho ya feeling bahut ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਸੋ ਆ ਇਸ ਪਲੀਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀ ਪਲੀਸ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਔਰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਮਾਰਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੈਡ ਸੋ ਯੋਰ ਓਵਰਫਲੋ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ
explanatory mark is kitne poignant the sudden overflow of emotions on them happy sad surprised it can be any so next step is apostrophe jadon apa kisi da vi kisi cheez se adhikar dikh pauna assi naal s launde ha te assi ulta comma pauna punjabi ch apa kehne ha so agar main apna kisi cheez se adhikar dikh pauna suppose main keh rahi ha nanis class ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੌਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਹਾਰਡਲੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਬਟ ਯੂ ਇਨ ਯੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਰ ਵਨ ਫੈਕਟ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਡਕਟ ਮਾਰਕਸ ਫਰ देम ਥਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਫਾਰ making you write correctly from the point of view of your examination entrance examination otherwise if in your ordinary classrooms you are making any punctuation uh, mistakes we cannot deduct any marks it's like that so apostrophe is that i mean we understand the meaning uh, the way you are writing uh, apostrophe is written like that and next is quotation marks quotation marks ki hundi hai and ji kitna bol raha hai quotation ka basic matlab ki hai there's many meanings ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਬੜੀ ਹੈ ਸੈਂ ਸੈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਉਲਟੇ ਕਾਮਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਹੋਪ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਵੀ ਡੂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਇਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਾ ਇਸ ਕਾਮਾਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਡਾਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੋ ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕੋਲਨ ਹਾਈਫਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਡ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਸਪੋਕਨ ਐਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਪੀਕ ਅਲੋਂਗ ਇਟਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਫਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਫਨ ਐ ਲਾਸਟ ਐ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ
Direct indirect समझ आ गया? Direct question, if I'm you are in front of me and I'm asking you a question, yeah, I'm in front of you, you people are asking a question. That's a direct question. Indirect question and that person is not there, so you're asking for that person. Suppose some other teacher comes here, you want uh, to attend another lecture, so you might ask him question. Huh? We want her to attend the class of that teacher. When uh, when can we meet her or where, when is she available? Huh? So, so that is called an indirect question. So, what is the indirect question? So, what is the first topic? When it is a complete sentence, thought has ended. Your yeah, sentence has ended. And second one is when there is an indirect question. So, usually, indirect question is example. First example, what is the first example? First example, what is the first example? First example, what is the first example? First example, first example, what is the first example? First example, what is the first example? First example, I went to the store for shopping. I store the key current day. Shopping. Yeah, shopping current day. A complete sentence or a complete thought. And second example, he asked where the school was. Only in the school, he said, Color is class long. He said, I was going to go to friends long. He said, Class is going to go to school. So you are asking somebody indirectly. So indirectly, you are going to go to school. You are going to go to school. लिस्ट सपोज तुम कितने जाना है ना कितने भी जा रहे हो कोई एक लिस्ट बना रहे हो मैं उसे आ समान लेके जाना थोड़ा ट्रिप जा रहे कितने या टूर से फैमिली ना जा रहे हो या फ्रेंड्स ना जा रहे हो तो उसी पूरी लिस्ट बना रहे हो अपन आ समान चाहिए कई लोग कितने नंबरिंग लिस्ट बना लेंगे कई अगर कंप्यूटर से बना रहे बुलेट पॉइंट्स में बना लेंगे बहुत मैथड्स है बट इफ यू राइटिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर यू कैन यूज एंड कनेक्ट ऑल दो आइटम्स विद दी हेल्प ऑफ अ फॉर्म सो एग्जाम्पल बच्चे फॉर एग्जाम्पल शी हैज टू डॉग्स Three cats, one bird, and five fish in her house. I think a uh, lot of animals are there. So, ah, uh, इतने एक similar items से ah अपन animals देख रहे थे ना सारे ने join करने लग लग कर आने में अपन ये add किया ना तो चीज comma add किया. So first rule is when a where are we adding the comma to separate words or items in a list. अपन list बना रहे हैं वैसे काफी की की है का तो केले केले animals का. And second is I use a comma to separate city from its state. For for example, तुम पेपर चाहे अब तीन चार स्टेटमेंट्स आ जाएं फॉर दिया तो सिक्योर सब ये एमसीयूज़ दे बिच और जो स्टेट भी आ जाए सिटी भी आ जाए तो उसको कॉमा न लग गया वे दे में आस्क यू कि इन अच्छे केरी फॉर्म सही है सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गेस कि असी पढ़िया सिगा कि जिधर सिटी है पहला हमेशा सिटी दर नाम है फिर स्टेट दर नाम है एंड उन्हें सेपरेट कर दिया पाविच की ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम लुधियाना कॉमा पंजाब पंजाब तक जाके अपनी लाइन खत्म हो गई तो आप फर्स्ट स्टॉप आ गए उस तो पहला सिटी और अपनी स्टेट को लाग कर लिए सी की ऐड कर ले बच्चे कॉम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम एन ईयर आई होप यू अंडरस्टैंड कितने भी पेपर्स होनो कोई ईयर ते डेट या मंथ इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको सेपरेट कर ले तो की पावर बच्चे यू बी पुटिंग अ कॉम नेक्स्ट है बच्चे यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स इट इज एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स इट्स एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स की हमने अगर किसे नाउन दी अपन विशेषता दस रहे क्वालिटी दस रहे ठीक है सो जिन्हें अपन कहते हैं शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टूडेंट की अपन विशेषता केड़े शब्द ना दसी इंटेलिजेंट ना पर कई बार किसी ने विशेषता दसनी अपन एक तो बहुत से शब्द हम भी यूज कर लेते हैं ठीक है सो लेट्स सी she is a young and you know the female dog li bolya hoya she is a young and beautiful dog koi dog lover hai unna li i hope you all understand they become the members of family so she is a young and beautiful dog dog li tareef karan unna do shabd use kite hain theek hai adjectives young and beautiful hai but and bhi laga sakte but ye thodi marzi hai ki tusi punctuation use karni hai ki conjunction use kar you can use and also and you can use comma also i hope it is clear So, commas is the four things we use. Kavya, first is when you are separating things in a list. Second is, when you are separating things in a list. Second is, when you are separating things in a list. Third is, when you are separating things in a list. Fourth is, when you are separating things in a list. Fifth is, when you are separating things in a list. Sixth is, when you are separating things in a list. Seventh is, when you are separating things in a list. Eighth is, when you are separating things in a list. Ninth is, when you are separating things in a list. Tenth is, when you are separating things in a list. Eleventh is, when you are separating things in a list. Twelfth is, when you are separating things in a list. Thirteenth is, when you are separating things in a list. Fourteenth is, when you are separating things in a list. Fifteenth is, when you are separating things in a list. Sixteenth is, when you are separating things in a list. Seventeenth is, when you are separating things in a list. Eighteenth is, when you are separating things in a list. Nineteenth is,
we are using question marks. We use a question mark only after a direct question. Will you come over after school? Jiva Pakistan push JV to school to Vat Sadika Gila Maram, kind of, if it is some of your friends. So, if they go in a direct question, Kidna Shuru, then I wish a Yadukum. Direct question, Misha, this is like a helping Bob Nashuru there. Yahoo WH word Nashuru. I hope it is clear. So, let's move on to the next one. Exclamatory mark or sign of exclamation. In a mark, you know, we all know it's like a, a vertical line and with a dot, you can say. Yes, we use exclamatory mark or sign of excla exclamation when we want to show emphasis on the importance or huge excitement. Asi kise chase the importance show karna chaniya ya huge excitement show karna chaniya. So see, jive English se vich bache ki hai, Punjabi chapa ki kar diya apni mother tongue. Asi koi bhi feeling no emotion express karna, asi puri feelings na express karna. English chapa ki kar diya, asi onu how do you add emotions? Hurrah! We have won the match. So you're adding emotions and those emotions, uh, for those emotions we have words and the words we see exclamatory show but we add exclamation, mark of exclamation. I hope it is clear. Let's move on to the next slide. Apostrophe, you all know. Japa computer they type it, it comes in this form. Otherwise, you can also put in this form also. Apostrophe they carry meanings on there. Ik apostrophe, asterisk, mark, rupchri on there. But here, Appa, Akadya, we use apostrophe to show possession or place apostrophe just before the word with S. S the analysis show Kadya. I found Mr. Connor's gloves. Mino Mr. Connor, they gloves love it. Mr. Connor, the possession show curly the kid or is it the S or the again possession show curly kid X plummet mark you in the apostrophe. Okay, it's called apostrophe S. Yes. Let's move on to the next one. It's quotation marks as you already know. Agar apna kisi ne kahe ho is shabdanu direct shabdanu kisi ne agge dasna hai likhti roop which ta si direct speech use kar diya narration chhi hum diya hai. So how do we use it? We use quotation marks to set up a direct quotation. Kisi bhi kahi na gal no direct asi likh rahe hain, likhe dasna hai, ta asi no quotation marks which fall in. So what is your favorite color? Anybody knows our color is very sahi hai, ni gala ka? You dal ke bhi sahi hai. Aise kaise sahi hai? Batayi. You dal ke aye. Agar you dal, agar aise hi sahi hai, to you dalne ki aaj zarurat hai. Very good. Very good, Actually, Appa, uh, we are, I hope you all know, we are ruled by a Britisher. So, I see British pattern follow kar diya. British pattern, which I see, jive boha sarak shabad ne, jina de spellings farak hai. Jere Americans hai, they use, they do not use you here. Appa color use kar diya. If they boha sarak words ne, to see example, ho bhi less of the center word hai. A American hai, jo apna exact word hai, it is center. But usually, the children are not written. Today, they are both acceptable because there are many software that are made for American English recording. So, both are acceptable. But, but you people must know ki what's the difference. Appa, basically, we follow this pattern. Ha, we follow the British English. So, uh, I hope you understand. What is your favorite color? If you are directly asking a question, so you can ask me. It is a question mark the area plus of quotation marks the area. So next time periods and commas always go inside quotation marks. Do you may already know that? Agar koi comma aaje, koi agar koi full stop aaje ka question mark the question mark the area hai. Is sare inverted commas ek inside aaye. Kahi bhi kuch aeda nahi dikhna hai kahi bhi. Just take na aeda nahi dikhna. So koi bhi commas hai, they will all come inside the quotation marks. I hope it is clear to everybody. So, an example, uh, uh, sorry, okay, I don't want to go to school today, Alan said. So, if you just check the front, they will be like this. So, if you have any comma, you can put anything is there, if you have a full stop, that will come in just inside these marks. So, I think it's clear to everybody. Alan said, let's move on to the next slide now. Colon. Colon, I have two dots. 
So use the colon after a complete sentence to introduce a list of items. Apa ek list of items no introduce karali colon use kar diya. Colon na matlab hai si do. Aitho dekho bache example ekhe nahi hai. Apa example use kar diya. Here also we are using colon. Ha, you can. It is used once you you know start noticing things na they come just clear. They become clear I would say. So on my trip, I will bring. I have been thinking. I am going on a trip. 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 I am so clothes, pillow, a sleeping bag, or toothbrush, or my teddy bear. Okay, I have to just clear. Let's move on to the next uh, slide. I guess this is the second or last slide. So generally, hyphen is used with uh, two or more words when they are functioning together. जिन्हे कठे काम कारे में as an adjective before noun. वो दो तीन शब्द ही कठे बनते थाने आए हैं noun तो पहला. For example. We are looking for a dog friendly hotel. Hotel in English, we have to say that 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 we have to say कई लोग कहने जिम्मे बहुत सोनी जगह वाले रैंडम शॉप कर रहे हैं फोटोस के चले आओ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो आप अगर उस सेंस लिख रहे हैं तो आप एक वार्ड यूज़ कर रहे हैं ना होटल चलो ब्यूटीफुल होटल चाहिए पर ऐसे अगर उस होटल जली कोई और एक्टिव यूज़ कर रहे हैं so next एक और example आ, she makes one of a kind में फिर चार word हो गए, one of a kind engagement rings in her studio. आजकल हर एक चीज़ इन आर स्टूडियो लगन लगे हैं, आप भी और हैं सुनो, nail studio, ice cream studio, it is there. This is a fancy word nowadays. Earlier this word was used only for photography. पहले से photo photo उस ले ही है word use इतना सी photography ले, उन्हें सारे भी use ना हुए. So one of a kind means of body hand. You know, you can see that they are one of a kind. They are one of a kind means they are quite different. They are quite unusual. So one of a kind means unusual is a word. Adjective. One of a kind means different word. They are four words. So they are using high fields. So one of a kind, I hope you understand. They are very rare. 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 So, to see other reward, we can use it. He is one of a kind. I hope it is clear. One of a kind. Let's move on to the next slide. Semicolon. Semicolon is same. With which dot, we can use comma and attach it. Semicolon indicates me as a show card. A pause especially between two main clauses. You can see that there is a word used in a sentence, a sentence used in a sentence, a phrase used in a sentence, a clause used in a sentence. What clause here? If you remember the first slides, what is the clause? Clause. What's the difference between a sentence and a clause? Can a clause a clause be part of a sentence? Can a sentence be part of a clause? Sentence is the largest unit of language, so it, it cannot be anything else's part, or anything else can be part of a sentence. So sentence a part means a sound we also do. Alphabet भी हो सकता है, word भी हो सकता है, phrase भी हो सकता है, clause भी हो सकती है। So I hope you understand. Clause से sentence almost same मतलब है। Clause means independent clause, जिधर भी चाहे अपना subject है, फिर verb है, या subject है, या वो work done, ठीक है? So let's see main clause के दो sentences जिधर भी जैसे गल use करनी है ना use कर दिया। The pancakes को religion सुनते हैं pancakes से गल कर रहे हो। Pancakes बड़े स्वाद से हैं, they were fluffy. So, they were fluffy. So, they were fluffy. So, they were fluffy. So, see, those sentences are the same. They are the subject and they are the verb. Now, we can use the keyword. Here, also, the punctuation mark. It's semi-cool. 
so and sweet i hope it, uh, you all understand this thing so let's move on to the last slide uh, thodi uh, char panch sentences likhe hain to see uh, when you go back home to see internet sorry exercises mil jandi hain to see just simple bahut easy hai to see dekh sakte ho it is it is the beats birthday cake kitne bachche da birthday hai aap itthe ki na use karenge punctuation apostrophe aap use karenge डायरेक्ट गल कर लगे जो तो किसी ने डायरेक्ट गल कर दे सिर्फ यूज कर दे इतने दो तीन चीज आ रही हैं पहला तो बच्चे को आएगा कॉमा देन यू बी पुटिंग ऑक्सीडेशन मार्क्स देन यू बी पुटिंग व्हाट फुल स्टॉप एंड देन यू बी यूजिंग कोटेशन मार्क्स क्लोज और अब आप एक कोई सेंटेंस जब आप किन्हे आप कोटेशन मार्क्स किन्हे आप पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं वन ये दो में एक कोई होगा वन टू एंड थ्री नेक्स्ट अब बच्चे शी हैज सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स सेंस करो ये तो चलो किन्हे पंक्चुएशन लिटरेचर जरूरी है anybody who has any doubt about this lecture anybody who doesn't understand anything these questions uh, and these things will be sent in the groups i hope you can all say these things